Il faut déjà s'occuper de Ronan. Et comment Je crois que j'ai un plan. Toi, t'as un plan. In this scene, the Guardians are trying to figure out how they can defeat the supervillain Ronan and save the galaxy. This video will help you get better at following fast-paced dialogue, catching jokes, and understanding casual spoken French. First, we'll watch the beginning of the scene with subtitles, and then we'll break down the most important expressions and vocabulary. Make sure you keep watching to the end to find out whether Star-Lord really has a plan or not. Il faut déjà s'occuper de Ronan. Et comment Je crois que j'ai un plan. Toi, t'as un plan. Ouais. Primo, déjà, c'est une phrase à moi, ça. J'ai un plan. Non, mais ça va pas. Tout le monde dit ça tout le temps. Et puis, j'ai un plan, c'est pas une marque déposée. Et deux jours, j'y crois pas une seconde que t'as un plan. Ok, j'avoue. Une partie de plan, si tu préfères. Une partie Quel pourcentage Toi, tu n'interviens pas dans la conversation, après le cirque que t'as fait sur Nowhere. Je viens de sauver Quill. On est tombé d'accord pour dire que bombarder quelqu'un, c'est pas le sauver. Quand ça, on est tombé d'accord Mais il y a trois secondes J'avais la tête ailleurs. J'écoutais pas. Oh. Elle a raison. T'as pas voix au chapitre. Quel pourcentage Let's break down the French. Il faut déjà s'occuper de Ronan. Et comment S'occuper de means to take care of. Or in this case, since it has negative connotations, to deal with. So Gamora is saying that first, they need to deal with the supervillain Ronan. And Rocket Raccoon is asking, Et comment And how Il faut déjà s'occuper de Ronan. Et comment Je crois que j'ai un plan. Toi t'as un plan. Ouais. When Star-Lord says he has a plan, notice how Rocket Raccoon responds. Toi, as un plan. He could have said, tu as un plan, which would just mean, you have a plan. But instead, he says, toi, tu as un plan, which is like, you, of all people, have a plan. So just that little difference changes the meaning of the sentence. Toi, as un plan. Ouais. Primo, déjà, c'est une phrase à moi, ça, j'ai un plan. Primo is an informal way of saying, first of all. More commonly, you'll hear, premièrement. So Rocket is saying that, first of all, I have a plan, is his line or his catchphrase. Primo, déjà, c'est une phrase à moi, ça, j'ai un plan. Non mais ça va pas, tout le monde dit ça tout le temps, et puis j'ai un plan, c'est pas une marque déposée. Normally, ça va pas means, are you okay? But in this context, it means something completely different. If you were watching this video on YouTube, you might miss it. But on Fluent U, the interactive subtitles would show you that in this context, ça va pas actually means, are you crazy? And Fluent U gives us some examples. Attends, ça va pas la tête, ça va pas? S'il te plaît, je sais faire le mot. Next, une marque déposée means a registered trademark. So Sardor is saying, are you crazy? Everyone says that all the time. And besides, I have a plan isn't a registered trademark. In other words, I have a plan isn't a phrase that you can claim as your own personal property. Non mais ça va pas, tout le monde dit ça tout le temps. Et puis j'ai un plan, c'est pas une marque déposée. Et deux yeux, j'y crois pas une seconde que t'as un plan. You don't see the word deux yeux very often. But if we click on the word in the subtitles on Fluent U, we can see that it means secondly, and that it's an informal abbreviation of the adverb deuxièmement. So after primo, which we saw earlier, deux yeux is the second item on Rocket Raccoon's list. J'y crois pas means I don't believe it, from the verb croire, to believe. So altogether, Rocket is saying, and second of all, I don't believe it for one second that you have a plan. Et deux jours, j'y crois pas une seconde que t'as un plan. Ok, j'avoue, une partie de plan, si tu préfères. J'avoue means I admit, from the verb avouer. For example, j'avoue que ce n'est pas mon meilleur travail. I admit that it's not my best work. In this case, Star-Lord is admitting that he only has une partie de plan, a part of a plan. Ok, j'avoue, une partie de plan, si tu préfères. Une partie, quel pourcentage Toi, tu n'interviens pas dans la conversation, après le cirque que t'as fait sur Nowhere. Drax asks, une partie, quel pourcentage Which means, part of a plan, what percentage And Gamora replies, toi, tu n'interviens pas dans la conversation. You don't get to intervene in the conversation. That's all pretty straightforward. But what about après le cirque que t'as fait? If we look up the word cirque, we're told that it translates to circuits. This cannot be right. Fortunately, Fluent U always gives you the correct definition of a word in context. So when we click on the word in the subtitles, we see that in this case, it actually means a scene. For example, Arrête de faire le cirque. 
stop making a scene. So it turns out that Gamora is scolding Drax for the scene he made on the space station Nowhere. As you can see, the interactive subtitles on Fluent U are super useful. They allow you to watch French videos without ever getting lost, and they enable you to learn tons of vocabulary and grammar as you're watching. In addition to this scene from Guardians of the Galaxy, Fluent U has thousands more French videos for you to choose from, like movie scenes, TED Talks, music videos, etc. And after watching each video, you can take a quiz and answer speaking questions to test your knowledge. It's a great resource for French learners of all levels, and if you want to check it out, you can get a free two-week trial using the link in the description below. Fluent U is also having a sale right now, so this is a great time to get started. Toi, tu n'interviens pas dans la conversation après le cirque que t'as fait sur Nowhere. Je viens de sauver Quill. On est tombé d'accord pour dire que bombarder quelqu'un, c'est pas le sauver. So to redeem himself from the scene, or cirque, that he made, Drax is claiming that he just saved Star-Lord. Je viens de sauver Quill. To be d'accord means to agree with something. For example, je suis d'accord is I agree. So, on est tombé d'accord is a way of saying we agreed. Literally, we fell into agreement. And what they agreed on is that bombarder quelqu'un, c'est pas le sauver. Clearly, Drax's methods of saving people are a little unorthodox. On est tombé d'accord pour dire que bombarder quelqu'un, c'est pas le sauver. Quand ça, on est tombé d'accord. Mais il y a trois secondes J'avais la tête ailleurs, j'écoutais pas. Quand ça, on est tombé d'accord means when did we agree. The French often add ça onto the ends of questions. So here, quand ça, just means when. You could also say qui ça for who, or où ça for where. For example, regarde, il y a un lapin. Où ça? À côté de l'arbre. Next, avoir la tête ailleurs means to have your head elsewhere. Or in English, we might say to have your thoughts elsewhere. So Drax is saying, my head was elsewhere, I wasn't listening. By the way, if you're enjoying this video, please give us a like, and don't forget to subscribe to the Fluent You French channel for more videos. J'avais la tête ailleurs, j'écoutais pas. Oh. Elle a raison, t'as pas vu au chapitre. Elle a raison means she's right. Notice that this phrase uses the verb avoir, to have. So in English, you are right, but in French, you have right. And avoir voix au chapitre is an expression that means to have a say in the matter. Literally, it translates as to have a voice in the chapter. If you want to make sure you remember all these new expressions and vocabulary words, click the link in the description to download our free PDF vocab guide. J'avais la tête ailleurs, j'écoutais pas. Oh. Elle a raison, t'as pas voix au chapitre. Quel pourcentage J'en sais rien, disons 12%. J'en sais rien means I don't know. Literally, it translates to I know nothing of it. So the whole sentence is, I don't know, let's say 12%? Quel pourcentage? J'en sais rien, disons 12%. 12%? <laughs> Ça, c'est un rire forcé. C'est un vrai rire! Totalement forcé. Un rire forcé is a forced laugh. And un vrai rire is a real laugh. The word vrai has two slightly different meanings in French. It can mean real, as in a real laugh versus a fake laugh, in this scene, but it can also mean true. For example, ce qu'il dit est vrai. Il ne ment pas. What he's saying is true. He's not lying. Ça c'est un rire forcé. C'est un vrai rire. Totalement forcé. Je te dis que c'est un vrai rire, authentique, hystérique, pour la bonne raison que t'as pas l'ombre du début d'un plan. The verb dire means to say and also to tell. So in this case, we would probably translate je te dis que c'est un vrai rire, as I'm telling you that it's a real laugh. Finally, une ombre is a shadow. So Rocket claims that he's laughing for the good reason that Star-Lord doesn't have a shadow of the beginning of a plan. Je te dis que c'est un vrai rire, authentique, hystérique, pour la bonne raison que t'as pas l'ombre du début d'un plan. 12% c'est pas un plan. Ah oh bah d'accord, t'es de leur côté Un côté means a side. For example, notre planète et de l'autre côté de la galaxie. Our planet is on the other side of the galaxy. And just like in English, un côté can also mean a side of a debate. So Star-Lord is reproaching Gamora for being on their side. 
Ah ben d'accord, t'es de leur côté. 12% c'est pas un plan. Ah ben d'accord, t'es de leur côté. Je s'appelle Good. Comment ça, c'est toujours mieux que 11% Ça veut dire quoi ce genre de réflexion If you're a fan of the English version of this movie, you'll remember that Groot's only line is I am Groot. I am Groot. So it's interesting that they chose to translate that as Je s'appelle Groot, which is more like I named Groot. Unlike the audience, Rocket Raccoon can actually understand what Groot is saying in his language. So he responds with Comment ça, c'est toujours mieux que 11%. Comment ça is a way of asking for clarification. Literally, it translates to how's that, which is a phrasing that we could use in English, but we'd be more likely to say, what do you mean? Finally, un genre means a type of something, just like the English word genre for a type of art or music. In this case, it's un genre de réflexion, a type of reflection or observation. So altogether, Rocket is asking Groot What do you mean it's still better than 11%? What is this type of observation supposed to mean? Comment ça, c'est toujours mieux que 11%? Ça veut dire quoi ce genre de réflexion? Merci, Groot. Merci. Vous voyez? Groot est le seul à avoir un petit peu de bon sens ici. Avoir du bon sens means to have good sense or to have common sense. So Star Lord is saying, you see, Groot is the only one with a little bit of common sense here. Now that we've gone over all the key vocabulary, it's time to watch the whole clip without subtitles to test what you've learned. Il faut déjà s'occuper de Ronan. Et comment Je crois que j'ai un plan. Toi, t'as un plan. Ouais. Primo, déjà, c'est une phrase à moi, ça. J'ai un plan. Non, mais ça va pas. Tout le monde dit ça tout le temps. Et puis j'ai un plan, c'est pas une marque déposée. Et deux jours, j'y crois pas une seconde que t'as un plan. Ok, j'avoue, une partie de plan, si tu préfères. Une partie Quel pourcentage Toi, tu n'interviens pas dans la conversation, après le cirque que t'as fait sur Nowhere. Je viens de sauver Quill. On est tombé d'accord pour dire que bombarder quelqu'un, c'est pas le sauver. Comment ça, on est tombé d'accord Mais il y a trois secondes J'avais la tête ailleurs, j'écoutais pas. Oh. Elle a raison, t'as pas voix au chapitre. Quel pourcentage J'en sais rien, disons 12%. 12% ça, c'est un rire forcé. C'est un vrai rire Totalement forcé. Je te dis que c'est un vrai rire. Authentique, hystérique, pour la bonne raison que t'as pas l'ombre du début d'un plan. 12% c'est pas un plan. Ah oh bah d'accord, t'es de leur côté Je s'appelle Groot. Comment ça, c'est toujours mieux que 11% Ça veut dire quoi ce genre de réflexion Merci Groot, merci. Vous voyez Groot est le seul à avoir un petit peu de bon sens ici. Oh. If you're enjoying Les Gardiens de la Galaxie, I think you might also like The Lord of the Rings in French. Check it out in this video to find out what happens when you try to destroy the One Ring and to learn more French along the way. I'll see you over there. A tout de suite.